Sto lat temu chrześcijaninem był co czwarty mieszkaniec Jerozolimy. Dzisiaj zaledwie co pięćdziesiąty. Chrześcijan w mieście jest już tylko dziesięć tysięcy, a wkrótce będzie ich prawdopodobnie i jeszcze mniej. Pod koniec ubiegłego roku, jako pierwszy w Polsce, opowiedziałem Ci historię rosnącej agresji wobec chrześcijan w Jerozolimie. Od tego czasu jest coraz gorzej. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. To będą trudne święta dla chrześcijan z Jerozolimy. Katolicy zaczynają właśnie uroczystości Triduum Paschalnego, które zakończy się Wielkanocą. Prawosławni chrześcijanie będą świętować tydzień później. Ale dla obu tych grup nie jest to łatwy czas. W mieście mnożą się ataki i akty wandalizmu wymierzone w chrześcijan. Napięcie dodatkowo podnoszą zamieszki izraelskich sił z palestyńczykami oraz nowy, skrajnie prawicowy rząd w Izraelu, który choć jest u władzy zaledwie od czterech miesięcy, już zdołał skłócić ze sobą społeczeństwo. W tym odcinku opowiem Ci, co dzieje się z chrześcijanami w Jerozolimie. Jest czwartek, 6 kwietnia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam. W całym Izraelu mieszka około 180 tysięcy chrześcijan, a drugie tyle na terenach palestyńskich i we wschodniej Jerozolimie. Ale kim oni są? Zacznijmy od początku. Kiedy myślimy o Izraelu, o Palestynie, zazwyczaj myślimy tylko o Żydach i o muzułmanach. Jednak jest to nieprawda. Ojciec Paweł Trzopek, polski dominikanin i biblista, przez wiele lat mieszkał w Jerozolimie. Teraz pracuje w Rzymie, ale kilka lat temu Opowiedział mi o miejscowych chrześcijanach z Izraela i Palestyny. Głównie wśród Arabów jest spora społeczność chrześcijańska. Większość z nich to są wyznawcy różnych odłamów prawosławia. Jednakże Kościół katolicki jest obecny i to nie tylko w tym swoim wydaniu łacińskim, które jest nam najbliższe w Polsce, ale także katolickie kościoły wschodnie są tutaj obecne. Więc chrześcijanie, a szczególnie katolicy są obecni zarówno w Jerozolimie, jak i w innych miastach Izraela i także w Betlejem i w różnych miastach autonomii palestyńskiej. Warto także wspomnieć o chrześcijanach, o katolikach języka hebrajskiego. Jest to wspólnota rosnąca, coraz bardziej rosnąca i są to nie tylko nawróceni Żydzi. Są to również różnego rodzaju imigranci, także imigranci zarobkowi, którzy przyjeżdżają tutaj, osiedlają się. Bardzo często są to katolicy z Filipin, czy katoliczki, zwłaszcza z Filipin, które tutaj przyjeżdżają do pracy jako pomoce domowe, jako pielęgniarki, Później często zostają, zawierają związki małżeńskie, ale jednak zachowują swoją wiarę. Językiem ich codziennym staje się język hebrajski i dlatego też w ramach patriarchatu łacińskiego powstał wikariat świętego Jakuba, wikariat, czyli taka jednostka administracyjna, która zajmuje się opieką duszpasterską nad katolikami języka hebrajskiego. Do Izraela od pewnego czasu przyjeżdża też sporo imigrantów z Afryki. Somalia, Erytrea, Etiopia, czy też Nigeria. Czy wśród nich też są katolicy? Tak. Jest spora grupa spośród tych uchodźców, mniej lub bardziej legalnych, to są chrześcijanie. Ilu z nich jest katolikami różnych obrządków, trudno mi powiedzieć, natomiast myślę, że zdecydowana większość z nich to są chrześcijanie. A z czego bierze się to, że jak popatrzymy właśnie na demografię, to wciąż więcej jest chrześcijan prawosławnych różnych wyznań niż chrześcijan Kościoła Rzymskiego? Myślę, że wynika to głównie z historii. Tutaj przez wieki od początku, kiedy Kościół był jeszcze niepodzielony, tradycja kościelna to była tradycja najpierw aramejska, później grecka i te różne kościoły wschodnie mają tutaj swoje zwyczajne miejsce. Kościół łaciński, można powiedzieć, przyszedł tak na dobre z krucjatami w XII wieku, a później obecność łacińska, katolicka została utwierdzona przez franciszkanów. Chrześcijanie z Jerozolimy od zawsze żyli w najgorętszym miejscu w Ziemi Świętej. To miasto, do którego prawo, 
roszczą sobie zarówno Żydzi, muzułmanie, jak i właśnie chrześcijanie. Jerozolima to dawna biblijna stolica Izraela. To też stolica dla palestyńczyków, a muzułmanie, w tym także palestyńczycy, mają tu jedno ze swoich najważniejszych miejsc, wzgórze świątynne, z którego prorok Mahomet miał zostać wzięty do nieba. Cała ta mieszanka, która wiele razy w ciągu wieków wybuchała, spowodowała, że w ostatnich dekadach chrześcijanie, którzy są w Jerozolimie w zdecydowanej mniejszości, żyli na uboczu, nie angażując się w politykę czy lokalne spory. Z roku na rok rosła jednak liczba incydentów wymierzonych w chrześcijan. Izraelscy skrajni ekstremiści nie tylko malowali obraźliwe hasła czy pluli na miejscowych wiernych. Próbowali też podpalać kościoły czy zagarniać nieruchomości. Choć te ostatnie to nieco inna sprawa, o której opowiadałem Ci w grudniu ubiegłego roku w jednym z odcinków podcastu. W ubiegłym roku incydentów było ponad 50, najwięcej od lat. Chrześcijanie powiedzieli stop. 13 najważniejszych kościołów chrześcijańskich obecnych w Jerozolimie zawiązało koalicję w swojej własnej obronie. Było to wydarzenie bez precedensu, bo kościoły te przez całe wieki były ze sobą mocno skłócone. W skład koalicji weszli m.in. katolicy, ormianie, anglikanie czy grecki kościół prawosławny. Uświadomiliśmy sobie, że te grupy izraelskich ekstremistów zaczynają robić coraz to różniejsze rzeczy, ale nikt ich nie powstrzymuje. Kiedy zorientowaliśmy się, że nasza autonomia w Bazylice Bożego Grobu jest zagrożona, uznaliśmy, że trzeba połączyć siły, żeby się bronić. Tak mówił mi w ubiegłym roku prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III. To właśnie on wymyślił wspólną kampanię w obronie chrześcijan w Ziemi Świętej. Z miesiąca na miesiąc pojawiały się jednak nowe incydenty. W nowy rok dwóch izraelskich sprawców zdewastowało 30 grobów na zabytkowym protestanckim cmentarzu na górze Syjon. W lutym Izraelczyk zmasakrował figurę Chrystusa w jednym z kościołów na Starym Mieście. Kilka dni później... Grupa izraelskich kibiców zdewastowała restaurację w chrześcijańskiej dzielnicy Starego Miasta. W marcu pobito księdza. I nic nie wskazuje, żeby na tym wszystko miało się skończyć. Skutek jest taki, że chrześcijanie się boją. Nie dość, że są narażeni na ataki, to jeszcze władze Izraela często stają po stronie napastników. Tak jak w historii, którą opowiedziała mi Maral Kuteni, palestyńska dziennikarka, która mieszka w Jerozolimie. Spotkałam się niedawno z kilkoma młodymi Ormianami, którzy zostali pobici i aresztowani przez policję po tym, jak izraelscy osadnicy zaatakowali ormiański kościół. Izraelczycy próbowali pozbyć się flagi Armenii z kościoła. Weszli na płot przy kościele świętego Jakuba. Powiedzieli wprost, że ten kraj należy tylko do nich, do Izraelczyków. Gdy rozmawiałam z tymi młodymi Ormianami, zorientowałam się, jak bardzo są oni przerażeni tym, co teraz się dzieje. Ci Ormianie przecież chcieli tylko bronić swojego kościoła, a zostali aresztowani. Osadnikom nic się nie stało. Trudno w takiej sytuacji nie zadać sobie pytania, co się dzieje w tym kraju, jaka to jest sprawiedliwość, ile są warte zapewnienia izraelskich władz, że szanują wolność wyznania religii, wolność praktykowania. To wszystko to jest jakiś żart, a nie sprawiedliwość. Dodajmy, że izraelska policja pytana regularnie przez dziennikarzy o reakcję na incydenty konsekwentnie twierdzi, że są to tylko pojedyncze zdarzenia. Maral od lat jest świadkiem tego, jak bardzo gęstnieje atmosfera w Jerozolimie, co doskonale widać było w centrum miasta, zanim jeszcze zaczęto głośno mówić o atakach na chrześcijan. Mieszkam na Starym Mieście dwie minuty drogi od Bazyliki Bożego Grobu. Czy wiesz, ile w ubiegłym roku policja postawiła punktów kontrolnych między moim domem a Bazyliką, a potem Bramą Jawską? Jakieś 15 punktów kontrolnych. 
Tak, zgadza się. A w tym roku, zwłaszcza kiedy będą święta prawosławne, na które przyjeżdżają prawosławni chrześcijanie, sytuacja będzie prawdopodobnie jeszcze bardziej napięta. W tym odcinku podcastu oprowadzam Cię po Jerozolimie, mieście, w którym coraz więcej jest agresji i nienawiści, a coraz więcej do powiedzenia mają skrajne izraelskie bojówki. To właśnie dlatego miejscowi najczęściej palestyńscy chrześcijanie boją się, a coraz więcej z nich wyprowadza się z miasta. A za moment opowiem Ci, dlaczego to wszystko dzieje się właśnie teraz. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Gdy jesienią ubiegłego roku wybory wygrał weteran izraelskiej polityki Benjamin Netanyahu, powiało grozą. Już wtedy wiadomo było, że Bibi wejdzie w koalicję z najbardziej skrajnymi ugrupowaniami, jakie kiedykolwiek znalazły się w izraelskim parlamencie, czyli w Knesecie. Jednym z nich jest Itamar Ben Gwir, izraelski ekstremista, który ma na koncie kilkadziesiąt zarzutów, jeszcze dwa lata temu bił się na ulicach z policją, a jego idolem był terrorysta. Teraz ten sam Ben Gwir jest ministrem bezpieczeństwa i odpowiada między innymi za policję. Ledwo zaczął urzędowanie, a już dopuścił się kilku prowokacji wobec palestyńczyków. A to druga z osobliwości izraelskiego rządu, Becalel Smotrich, minister finansów i członek rządu odpowiedzialny za sprawy palestyńskie. Jak sam o sobie mówi, faszysta. Swoje skrajne poglądy potwierdził także, gdy był już ministrem. Na jednej z konferencji w Paryżu tak mówił o palestyńczykach. To są całkowicie wymyśleni ludzie, którzy domagają się jakichś wymyślonych praw. Tak naprawdę chodzi im tylko o to, żeby walczyć z prawdziwymi Żydami. Taka jest prawda historyczna, prawda biblijna. Nie ma innej prawdy i o tym muszą usłyszeć wszyscy Żydzi, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez państwo Izrael. Palestyńczycy to jest wymysł ubiegłego stulecia. Nie ma czegoś takiego jak Palestyńczycy. Nie minęło pół roku rządów skrajnej prawicy, a liczba starć izraelskiego wojska z palestyńczykami na zachodnim brzegu jeszcze bardziej wzrosła. A w samym Izraelu władze otworzyły nowy front – reformę sądownictwa. Rząd twierdzi, że sędziowie zawiązali spisek wobec prawicy, więc chce sam wybierać sędziów i móc odwoływać wyroki Sądu Najwyższego. Po co? Aby oskarżony o korupcję premier Netanyahu nie musiał iść do więzienia, gdy już zapadnie niemal pewny wyrok sądu w trwającej właśnie sprawie. Pomysł reformy, która ma niewiele wspólnego z demokracją, spowodował, że na ulicę od kilkunastu tygodni wychodzą tysiące ludzi. Protestujemy przeciwko zmianie całego naszego ustroju. To jest bardzo ważny moment w historii tego kraju, zanim jeszcze te zmiany wejdą w życie. Wraz z innymi Izraelczykami jestem tutaj, by protestować przeciwko tej rewolucji, przeciwko całej zmianie naszego kraju, przeciwko niszczeniu demokracji. Nie możemy się z tym pogodzić i stać bezczynnie. To jest dla nas straszne. To tak naprawdę oznacza koniec Sądu Najwyższego. Politycy chcą bowiem samodzielnie wybierać sędziów, ale to nie przejdzie. Walczymy tutaj tak naprawdę o nasze życie. Jesteśmy Żydami i od 75 lat tworzymy wspólnie państwo Izrael. A to, co się teraz dzieje, powoduje między nami wielkie rozdarcie. Powoduje, że już nie jesteśmy razem. Dlatego apelujemy do rządu, żeby się powstrzymał, pozwolił nam być wolnymi i abyśmy w spokoju mogli świętować Paschę. Razem i wolni. By uspokoić rozgrzane do czerwoności nastroje w Izraelu, premier Netanyahu ogłosił niedawno, że wstrzymuje pracę nad reformą. 
wstrzymuje, ale z pomysłu się nie wycofuje. Podtrzymujemy nasze zdanie, że jest potrzeba wniesienia istotnych poprawek do systemu sądownictwa. Chcę jednak dać tym zmianom szansę, by zostały wprowadzone poprzez szeroki konsensus społeczny. Są bowiem tego warte. Dlatego w trosce o mój kraj zdecydowałem się przełożyć głosowanie w Knesecie na następną sesję za miesiąc, by mieć czas na osiągnięcie szerokiego porozumienia. Protesty są teraz mniejsze, ale nie zniknęły. Na ulicy wychodzą też zwolennicy rządu, a w czasie demonstracji regularnie dochodzi do bijatyk i starć. Co to wszystko ma wspólnego z chrześcijanami w Jerozolimie? Ano bardzo wiele. Chrześcijanie to przecież też ludzie, którzy żyją w tym kraju, więc ich ten cały chaos też dotyka i też są jego ofiarami. Zwłaszcza gdy się jest obywatelem, który nie ma żadnych praw, nie jest traktowany jak Izraelczycy. Bo przecież Palestyńczycy, którzy mieszkają w Jerozolimie, nie mają formalnie obywatelstwa Izraela, tak jak ja. My jesteśmy tylko rezydentami miasta. Mówi Maral Kuteni, palestyńska dziennikarka. Chrześcijanie mówią, że w całym tym chaosie obrywają zarówno oni, jak i muzułmanie. Czasami celowo, czasami przypadkowo. Jak mówi Maral Kuteni, przyczyna jest prosta. Do władzy doszły ekstremalne środowiska, które nie tolerują innych grup. The whole situation would be worse. Cała sytuacja tak bardzo się pogarsza właśnie przez ten rząd. To są bowiem ludzie, którzy uznają, że każda inna grupa poza nim to goje, to gorsi ludzie, a inne grupy według nich nie mają prawa w ogóle istnieć w tym kraju, bo nie są Żydami, nie są częścią judaizmu. To bardzo jasno wynika z ich ideologii, z tego, co mówią publicznie. Te właśnie grupy od wielu lat mają swój plan, co zrobić w Izraelu, a ostatnie wybory spowodowały, że dostali się do rządu i są teraz jego częścią i chcą wprowadzać w życie to wszystko, o czym od dawna mówią. Chrześcijanie z Jerozolimy chcą się wspólnie bronić. Właśnie po to zawiązali koalicję 13 najważniejszych kościołów. Jest jasne, że Jerozolima jest miastem, które ma specyficzną tożsamość i specyficzną misję. To jest uniwersalne miasto, gdzie Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie są u siebie w domu. Nie tylko Żydzi, nie tylko muzułmanie i nie tylko chrześcijanie. Wszyscy razem. Jeśli której z tych wspólnot brakuje, to Jerozolima jest niekompletna. Tak mówił mi w grudniu łaciński patriarcha Jerozolimy, czyli najważniejszy katolicki duchowny w mieście, arcybiskup Pier Batista Pizzaballa. W specjalnym, bezprecedensowym apelu wydanym przed Wielkanocą, duchowni poprosili izraelskie władze o zapewnienie bezpieczeństwa wiernym, którzy będą chcieli uczestniczyć w wielkanocnych uroczystościach w kościołach. Ale izraelski rząd nie robi w tej sprawie nic. A chrześcijanie twierdzą, że będzie jeszcze gorzej, bo dojście do władzy radykałów ośmieliło skrajne grupy Izraelczyków, Niektóre z nich są zresztą w otwartym sojuszu z nowymi władzami. Przykład to Gwardia Narodowa, która ma zostać powołana. Kto będzie nią dowodził? Wspomniany wcześniej Itamar Ben-Gwir. Ta Gwardia Narodowa to tak naprawdę bojówka ben -Gwira. Będzie składać się z ekstremistów. Wiem, że może w Twoim kraju to jest bardzo delikatna materia, ale oni są jak naziści. Tak trzeba to nazwać. Ta Gwardia Narodowa składać się będzie głównie z kibiców klubu Bajtary Jerozolima. To są członkowie bardzo skrajnej organizacji, która nazywa się La Familia. Oni atakują wszystkich, którzy według nich nie są Żydami. Biją nawet Żydów, którzy wyglądają na Arabów czy na Afrykanów. Myślę, że Ben Gwir doskonale wyczuł moment, kiedy będzie mógł wykorzystać właśnie tę grupę. Tak mówi Maral Kuteni, palestyńska dziennikarka. Chrześcijańscy duchowni, z którymi rozmawiałem w grudniu, jeszcze zanim skrajna prawica objęła władzę, mówili, że liczą na rozsądek nowych władz. Ale rzeczywistość pokazuje zupełnie co innego. Na kilka godzin przed nagraniem przeze mnie tego odcinka, w środku Ramadanu izraelskie wojsko wtargnęło do meczetu Al-Aqsa, w którym modlili się muzułmanie. 
Zatrzymano ponad 400 osób, a w odpowiedzi na najazd świętego meczetu palestyńscy ekstremiści z gazy wystrzelili kilka rakiet. Tym samym otwarł się właśnie czwarty front walki. Ta historia na pewno będzie miała swój ciąg dalszy, dlatego będziemy do niej jeszcze wracać. Przypominam, że premierowe odcinki podcastu możesz znaleźć w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcast. Tam też znajdziesz pierwszy z odcinków o chrześcijanach w Jerozolimie. To odcinek 13 z obecnego trzeciego sezonu. Na naszym kanale na YouTube znajdziesz także niebanalne historie filmowe, w sobotę przed południem, jeszcze przed świętami, zapraszam na filmowy ciąg dalszej historii o chrześcijanach z Jerozolimy. Subskrybuj nasz kanał i powiedz o nas swoim znajomym. Zajrzyj też na profil Podcast Świat na Instagramie. Teraz to wszystko. W tym odcinku czytali Katarzyna Ingram, Patryk Michalski i Michał Strzałkowski. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.